快点吧，快点快点快点快点快点，快点下，快点快点快点，快点走，慢点。我，庄展豪，于一九八八年十月三十一日宣誓就职，以警务人员身份，愿依法结成效忠英女皇陛下、伊丽莎伯二世、其储君及继任人，并愿遵守香港法律，维护法纲，执行法纪，厉行职守，秉公行事，不亡不徇，并绝对服从上级一切合法命令。The number you have dialed cannot be reached.
还小啊，玩这种玩意儿，这么用力干嘛？干活了，走吧。喂，老大说要跳舞，就在这儿跳啊。陈老板，别来无恙了。啊，全哥啊，一伙手工艺都最顶级的了，你看看。这次我们合作愉快，以后两家钱庄一定前途无量。一定赢。这瓶子的手工的确不错。这次的水印做的挺好，纸的质量也不错。当然了，这钱是专家做的嘛，当然不同了。喂，你干什么？打过电话。喂，你你什么态度？嗯。刚才你打电话给谁？这个生日开始，我们以后都这么开心。哎，医生，他怎么样？他基本上已度过了危险期，不过子弹打中了脊骨第二十和二十一节的神经，所以伤者腰以下的活动能力。会因神经线受损而暂时瘫痪，有没有别的办法，医生？他算很幸运了，子弹没有打中脊骨和脊髓，所以还有完全康复的机会。那该怎么办？现在世界上只有瑞士的洛桑医院有成功的病例，但是你们要有心理准备，医疗费是很贵的，还有要在三个月内送过去，否则伤者本身的康复能力会对疗程中的药物产生排斥的影响。现在什么问题？一定要搞出它。这是诚信问题。当天是我推荐阿豪去当卧底的，我绝对可以担保他的诚信。进来，长官。不好意思，迟到了
，昨天晚上撞车。阿东，相信你也没用，你知不知道做卧底的基本守则？只要你跟目标在一起，无论你干什么，都要通知你的直属上司。万一你有事发生了，你上司也知道你干什么，在哪里，不然的话，你做贼我们都不知道。阿豪当天明明有打电话给你，是你的电话没开啊。那天晚上我的电话一直都开着，怎么会打不通呢？到现在连电话都不见了，无证无据，很难令人相信。还有啊，重案组的人那天晚上见到他也有参与整个交易。阿豪当警察这么多年，就凭他的记录，警察不应该相信他的诚信。我们是纪律部队，绝对不允许任何影响警队声誉的事情。真的没请假，现在不检控他已经很不错了，还想赔偿？阿东，你在警校学的是法律，不是人情啊！够了，我很明白你现在的心情，但你也应该明白我们的立场啊。这件事算了，案件了结。我不会就这么算了。那些记者全都不讲信用，好几天了都不见报道阿豪的事。公关那边可能做了手脚，他们一直都不让坏消息传出去。做了这么多年了，还是不讲道理，心凉了。会，钱筹的怎么样啊？警局的地性筹了十几万，加上我们的有二十几万了吧？我把房子抵押了，有二十多万。现在需要几百万，我们几个加起来还不够五十万，有什么用啊？能帮多少算多少啊。现在只剩几个月时间了，阿豪全靠我们了。警校毕业之后，我们不是在街头枪战，就是在球场拼命，没有一次退缩过，这次也不例外。简单。你看书学游泳，你
只狗蛮可爱的。这狗不是我的，我是帮朋友养的。嗯，叫什么名字？它叫喵喵。嗯，我叫莫妮卡。阿聪，嗨！你们重装警察的新人有了定案，这个是我亲自观察很久为你选的，以他的资历、经验和性格，一定可以跟你们队伍合得来。你们看我的心。哎，今晚的行动记得找个老手带着他。大家好，我找周警官。上次还没回来。哎，是不是巧克力？打不打电话？打。那就来一局吧。来。等等，先把东西放下。啊，放那边，找个没锁的就行了。OK。小姐，男士专用。你会用哪只随便玩嘛。走，长官，我来报道的。他是保护真人组调过来的陈小珍。我想你已经知道我们部门的职责吧？负责对付黑市军火。我们的任务是在匪徒还没有用重型枪械犯案之前采取行动，不给机会他们流入市面。我们要经常面对悍匪，所以枪战机会很大。明白。这个部门就我们几个，我叫聪，森 ，B J， 欢迎加入重装警察。今天晚上十一点，突击行动，估计对方五到八人，有重型武器。由于今晚的行动接近民居，整个行动要速战速决，只有七分钟的时间。我们将会分成突击和支援两个单位，已经查封的现场，将由其他同事接管。小珍，你归支援单位。B.J.， 你跟他一起。森，检查所有的行动装备。是。队长平时也这么酷、啊。很快你就会习惯了。这里只有我会笑。
这次行动非常成功，我们警方这次缉获最大批从水路进口的烟花，市值尚在计算中。刚才好像发生了枪战，没有，没有这回事。陈警司，搜查烟花要出动精锐部队吗？我们警方打击任何非法活动都是不遗余力的。你了不起，一天来就要我为你换另一件避弹衣。你也很拼命，比我还不要命。其实痛不痛啊？这件四层的还算好，上次那件三层的中的那枪才痛呢。真的？嗯。不过话说回来，你拼命归拼命，也要顾着自己。你以为你机械警察啊？我没理由让那个疑犯跑掉吗？那你有什么理由不听我的命令？你怎么会让疑犯挟持你的拍档？队长，我也叫他跟着我。你带着他，你就要照顾他。你有没有告诉他，疑犯跑下来应该怎么应付？对不起，队长。这里不是保护证人组，我不需要你用身体去挡子弹。那枪的距离很近，子弹根本没有前段的速度，打不穿我的四层防弹。再安全的防弹衣也有可能被打穿，不管有多少层。身为警察，最重要是自己安全。自己出了事，怎么执行任务？再出现同样的问题，不管你有没有事，我都会开除你，明白吗？明白。他只是紧张你，下次小心点就行了。你输了，输了。妈咪来了 ，Hello。哎，妈咪，哇，宝贝玩的这么开心啊！见到他了吗？见到了。好吗？嗯，还好。嗯。小姐要点什么？呃，迪生啊，我们来个星际乐园餐好不好？好。好不好？好，就来个星际乐园餐。玩具，真的。谢谢。我把东西送给你。你不是很想养只猫吗？你不会带只猫来吗？哇，电子猫！这只猫不会养家具，而且听花。哎，迪生，待会儿上哪玩？嗯，海洋公园。钓鱼。海洋公园呢、啊？哇，你看，冰淇淋来了！来，妈咪，我给你们拍张照片。哦。哇。你真的会拍啊！好棒、哦！妈咪，我想要上厕所。好，我带你去。来，我不要进女厕。跟我来。<笑>叔叔带你去啊！来，喂，一
一会儿回到家，这个交给妈咪。啊。嗯。那房子是用来结婚的，你卖了我都不知道。阿豪搞成这样，我不能不管啊。我不是说你帮朋友不对，但是你也要跟我商量一下的吗？房子可以再买啊。你到底要我等多少年啊？有东西喝了，嫂子。嘿，先摆这儿了。嫂子，多的。嘿，干爹，哇！我去拿东西。我也去拿东西。你们都辞职了。你们还有没有把我当朋友？这么大的事也不告诉我。你就快结婚了，跟我不。抵押的房子已经牺牲很大了。你们想干什么？我们是警察。我不是。我不管你们干什么，但阿豪不会要见不得光的钱。他不会知道，他知道这辈子都找不到那么多钱吃饼。那你想？我们想地下钱庄，黑社会的钱。很久没有一起行动了，这次可能是最后一次。不伤人，拿到钱就走。不伤人，拿到钱就走。
快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快森，检查一下 AK 的来源，看是不是跟上次抓的那伙人有关系。是。BJ， 检查一下弹痕和尸体。是。队长，这种案件归我们负责。基本上有关重型军火的案件，我们都要负责。死了多少人？五个，看来全是钱庄的人。比这怎么样？有过激烈的枪战，不过双方开枪比例很悬殊，而且死者全是近距离中枪，他们的枪伤很集中，不像是枪战时被打中。那枪怎么样？这批 AK 不是沿海军区所用，看枪身的编号，这种很少能走私下来。他们有没有用过炸药？有，他们用炸药炸开外面的门。这道门。应该是用很大推力推开的，可能是定向炸药。他们用的是水力炸弹，用小量的定向炸药再加水，一炸门就会被水力推开，碎片不多，杀伤力低，通常在拯救行动的时候才会使用。可从门口来到这间房，钱庄的人应该有足够的时间防备，他们用水力炸弹，应该是不想伤害人。你怎么了？眼都红了，你没事吧？这里空气不好，嗯，我的器官很容易敏感。你刚才进来的时候不是这样的。拆下过滤器，拿去化验。嗯。徐叔
，快来跟我玩。迪生乖啊，自己去那边玩，好不好？好。去去去去。我没了选择，他怎么做？打都不行。但是我永远不会安心的。先生，这里不可以抽烟哦。对不起。别想那么多，你还是警察身份。安全起见，暂时不要见面，等事情过去了再说。阿豪怎么办？是啊，才两百多万，不上不下的。搞错，啊，这么大的钱庄才那么点钱。我现在把手上的钱全汇去医院。县委要好好办住院手续，然后呢？我想再抢他们一次。现在钱庄那边加强防备，很难下手的，不如打别的主意。我们的目标是伤害阿豪的钱庄。我也去。阿东，我去探听消息，看那边几时有钱到，我会负责枪械。不过，钱庄那边怎么应付啊？钱庄那边我不担心，但是警方知道多少，我们一定要了解。在那个空气清新剂的过滤器里，化验到这种催泪烟，这种 CS 是最新的催泪气体。目前保卫的最快，也最容易制服敌人。在我们的部队里面，暂时只有废物队使用。你的意思是，打劫钱庄的人之中，有我们飞虎队的人？我还没完全证实，但是这条线索我一定要查。如果你有任何新的消息和线索，一定要马上通知我，知道吗？知道。各位老板，好吗？我们办钱庄生意，自己人不敢下手，外边的人呢不知道该怎么下手。那到底是自己人还是外边？我不管他是什么人，反正这次我们的招牌是给砸了。从你们那天出事以后，很多老板找我喝茶吃饭，你有什么话就说。听说出事那天。你们正要从泰国调一千万港币过来，但是出了事下不了船，来不了。他们只拿了两百万，一定会再回来打你的主意。给我看好下一笔钱，抓到那伙人，那两百万就是你的。两百八吧，我们出来发财，讲义头的嘛。两百五。两百八，干脆一人让一部两百六吧。两百八，好，就两百八吧。谢谢老板。来，汽水。谢谢，谢谢。对了。医院那边没问题了，准备好泳衣吧。喂，那么多钱你有办法吗？好几百万呢。你这么说，就是不相信我们的投资眼光？我不是不相信你，不过说的投资，还是小心点啊。行了，放心吧。话又说回来了，能不能治好还不知道呢。医生说只有三千万的机会，有些事要靠意志。我知道你们所做的事，大部分是为了我。不过呢，你也不应该放弃高清要职吧？要不是当年我推荐你做卧底，你别什么都揽上身。做卧底是我自愿的
，你们每个人全都升了职，就我一个人没出息，哇，我能不拼吗？五楼刑事情报，高陈督察。对不起，让你久等。情报科重装警部督察阿聪，阿进，飞虎队，我管枪房的。刚才有人找你啊？没有啊，不是你的手下吗？你是管仓的，所有物资是你负责，对吧？对，是我管。我想问一问有关最新的些资料。你想知道什么？这种 CS 是不是只有你们才有？对，是我们才有。最近练习有没有用过？没有。那有没有遗失？也没有。基本上每天我们会点算所有东西，签了名才上锁。
麻烦你再等一会儿。叫他走，再跟他走，跟着他。陈警官，好，坐。那件案子进行的怎么样？我觉得飞虎队管仓的那个人有可疑，已经派人跟着他。那钱庄为各路的人做事，我相信没人敢打他们的主意。我跟商业罪案调查科私下谈过了。原来他们以前有警部的人在做卧底，但是那个人现在已经半身不遂了。那后来怎么样了？这件事那边很敏感，不敢肯定卧底是否便捷，当然照例革除他了。阿聪，撇开记录，你去跟他谈谈，看能不能套点线索。如果他真的便捷，我想他也没什么用。他到底有没有便捷，我不知道。不过这个世界，有时黑白是很难分的。你尽管试试吧，记住。要小心点。是，师兄，我叫周聪，有些事想找你帮忙。哼，很久没人叫我师兄了，有什么能帮你？我想问你一些关于地下钱庄的事。地下钱庄跟刑事情报科有关吗？你上次跟的那个地下钱庄被人抢劫。死了很多人，哼！他们该死，报应！你在那里做卧底的时候，知不知道他们是怎么运作的？嗯、他们呢，会在存款和押款当中抽取百分之五的佣金。你别小看这百分之五，数目可不小。而我呢，所跟的地下钱庄到底有多少个幕后老板，没人知道。他们之间做手脚容不容易呢？没人敢做。抢劫钱庄那些人，真不要命。那他们会不会跟其他堂口有过节呢？基本上呢，那些庄家呢，全是生意人，不会随便乱打乱杀的。至于堂口，也不会随便得罪那些钱庄大亨啊，始终这是个码头嘛。有什么事，你可以找我。好啊，啊，我帮了你的忙，你能不能也帮我个忙？好，是不是？哎，幸亏有你，不然要等到他们晚上来了才有的搞啊。你的伤有的治吗？如果在这个月内能找到医药费就可以治好，不过要好几百万呢。谢谢你啊，不客气。你在打篮球的？是啊，我以前是警察队的
，向看齐。接受检阅，起步，走。掉到海里去了。当时没有别人，只有我一个人。我顾不了那么多，上了下去。其实我已经抓到他的手了，还是救不了他，因为我不会游泳，所以我很想学游泳。每当教练抓着我的手的时候，我就会想起那天救不了他的感觉。其实不管做任何事情，最重要的是要放松。一份不顾身的去救他，你已经尽力了。<笑>你们男人呐、啊，就喜欢把所有麻烦揽上身，<笑>真麻烦。情报科那边收到消息。上次玉洁的那间地下钱庄，过两天还会有钱运来香港，而且数量庞大。上次那会儿匪徒可能还会再动手，只有两天时间了，所以能跟多少算多少，尽量多派些人去收集一下情报。知道了。了。好，散会。阿、啊、聪，今晚的行动你要多加小心呐。长官，我辞职的事怎么样了？哎，你别心急。你要走，也要先帮我破了这件案子。上次你也这么说，你有没有认真考虑过这件事？阿聪，坦白告诉你，我不大接受你辞职的理由。小德是被疑犯开枪打死的，不是淹死的。他掉下海时候已经死了。你别再把这件事情放在心里，好不好？哈喽，这么急找我什么事？支票还给你，不要再给我钱了。你就让我照顾你们，短期内我会离开，跟我一起走。我想过，跟你在一起我会开心。迪生他也很喜欢你，可是我只想要这样。那就对了。为什么不让我照顾你们呢？这不是照顾不照顾的问题，是我不想再有任何承诺。你为什么硬是要撑下去呢？我失败过一次，我不会像他那样。这不是你或者他的问题。他以前也对我很好，可是现在，连一个最起码的责任他都不愿意负担。他不给钱，我熬得下去，我可以去借。我愿意去想任何办法，可是为什么他不肯见儿子？是他的儿子
我永远无法取代你的父亲。又开了一家分店，你这装修的很漂亮。花了一百多万了，还喝点什么？啊、哦，不用了。应该负了责任，没多少块玻璃可以帮你打。好累啊！幸亏给你拍到，要是跟 BJ， 啊，我早就睡着了。神经！有时候 BJ 说话太直接了，希望你别放在心上。我没有放在心上，怎么都好。有什么不对的，我代他向你道歉。你干嘛这么正经啊？毕竟，有些话我要跟你说。什么是队长？你这样对小珍不太公平。队长，你说过执行任务时不谈私事，这是我们队伍的问题。我真的不习惯，我觉得小珍不在状态，她跟小德差太远，状态不如小德，你就不喜欢。那你以后是不是不再要拍档？毕竟，我明白你的心情，我比任何人都明白。有辆货车进入你位置。队长，你说会不会是那帮警察干的？我也希望不是他们。我要叫车进来找我？对，今晚西贡围剿黑日枪行动的稿写好没有？没问题，写好了。
这身份的意义，你还记得吗？我尊重你以前是个好警察，也知道你为了什么，但是不代表你可以乱来。你已经做了一次，别再做了，我们一定会抓到你。先生，谢谢你，五百块。抓到我再说，你试试。是大飞，他叫飞艇。大飞那股老玩意儿，我们早就淘汰了。阿芝，嗯，还有其他人呢？明晚到
快去！你干什么？你知不知道你在干什么？拿出来。沙井里剪断了保安公司的警报系统，枪口里证实没有任何指纹，隔壁店闭路电视的录影带全部被他们带走了。黑枪的事他们临时放弃，后来枪库被偷，我很想知道他们为什么临时改变计划，好像一早知道我们有埋伏。你们怎么看？看他们犯案手法及取走的枪，我敢肯定是同一伙人干的。钱明天就到。他们拼命在找枪，明天一定下手。我有点不明白，那帮匪徒上次这么杀人，但这次我们的人一个也没受伤。喂。哦。长官，副署长找你。副署长。陈警司，这次失窃的是警察部枪械供应商。除警察部之外，不会有其他的人知道。我们不排除是自己人下手的可能。所有知情的同事绝对不能向外宣扬。抓到人之后，我不管是不是自己人，不能够让任何传媒知道真相。你们要查的电话和地址已经都有了，麻烦你交给周警官。这在一百米内放条天线就可以了。就靠这块铜片。铜片感应到声音的震动，再用红外线描射铜片，接收器收到反射回来的震动，再转换，就全接收到了。这么复杂？别以为那堆东西很土，其实非常专业。到底他们想在什么地方下手呢？一切准备就绪，随时待命。我总觉得他们不会在地下钱庄下手，答案一定就在这里。找陈警司，在二层厨房。是。
个当中有四个是非法入境者。这个，这个叫黄艳强。我们现在，哦，怎么样？是不是那伙人干的？是。现在这两个受伤了，还有一个被另一伙人抓走了。是署长，已经证实是我们的旧同事干的，有两个被我们抓获，还有一个被钱庄的人抓走。是，是，是，知道。长官怎么样？抓到人了，案子结束。另外那个怎么样？当没见过。你把疑犯押到医院去。长官，人命关天呢。阿聪，这是命。拿起那件事，你原谅我吧，把好的事失败了。别想那么多。一个受了重伤，一个被人抓走。弄成这样，你满意了？我说过，我要做的事一定会做到底。阿豪的事是事与遗憾，是不公平，是法律先放下好，是警察部对不起阿豪。就算上面有什么过错，也不等于李佩为所欲为啊。阿豪的事，这是唯一的办法。我只有这么做。这个世界要有秩序，讲原则，讲原则你一定对。你就是那种帮朋友也要讲原则的人，讲原则是吧？那不用帮了，管他天塌下来呢。对不起，各位弟兄。练习兵大，再给一次机会。如果想救出你的兄弟，你带上一个抢走我们的两百万，亲自来焚化炉见我，唯一的奖项。是不是阿是不是有阿辉的消息？是不是你说？进攻。快送伤者去医院！怎么了？嗯，他们不会这么听话吧？我早想到了，料他们也没钱，但这条命也够我们回本的。哼！你到外边盯着。喂，老板。哎，你怎么搞的？你答应帮我看着的。什么？我问你，他们是什么人呢？什么？他们。是啊，他们是什么人呢？这帮人都是悍匪呀、啊，很厉害的。去，你也是悍匪啊？钱呢？钱？是啊，我的钱呢？钱让警察抢走了。岂有此理啊！你是怎么混的呀？不过这样，劫我们钱庄那伙人在我手上。那这样吧，你把他交过来。我交人，你给我钱。
咗嘅。哦他们三个有点事，所以来不了。
钱我汇过去了，要不要你自己决我用不着，我用不着，我用不着你们放我，用不着你这么做呀！喂，放开我！你们干什么？喂，他们回不了头了。但是你不一样，他们就是不想看见你放弃。